नमस्कार विद्यार्थी मित्रों स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिस सर्व स्वागत अपन बगत आहोत दोन हजार अठारह सी सैट ऐसी पेपर हिंदे एक इंग्लिश पैसेज है कम्प्लीट इंग्लिश आतापर्यत पैसेज बगत हो मराठी इंग्लिश अज होते हा कम्प्लीटली इंग्लिश पैसेज है सग इंग्लिश है हिंदे ट्रांसलेशन ना एक पैसेज पेपर मे सो आता हिंदा जो प्रश्न विचार तो हिंदे दोन प्रश्न जे अपन बनना दोन प्रश्न जे है कि शब्द से रिनेटेड है तुम्हारी वोकैबलरी कैसी है शब्द कोश इंग्लिश तो ते मैटर करते मैं बयाच हिंद हा एक मुद्दा आतो कि जी मध्यंतरी अपने इत मगनी होती कि सी सैट है यूपीएससी सारे क्वालिफाइंग पाजे कारण ग्रामीण भाग विद्या प्रॉब्लम होते कारण अपने इतनी जी शिक्षण पद्धति है ती खूब कहीं ज्यादा मन तो अपन कि इक्वल फुटेज वर नहीं है अर्बन हिचत शिक्षण ग्रामीण हिचत शिक्षण तो इंग्लिश का मेजर इश्यू होते वोकैबलरी तिचे बरसदा हाच मेजर इश्यू यूपीएससी मध्य होता क्वालिफाइंग के होता सो हिप एक गोष ये रहते इत प्रश्न जर तुम्हें बगित तो पेला प्रश्न है द राइटर फील्स दैट क्रिटिशिजम ऑफ ज्युडिशरी इज इनविटेबल बिकॉज है ना कि क्रिटिशिजम ज्युडिशरी हो रहा रीजन का है तुम्हारा खाली चार ऑप्शन दिल पीपल लिव इन अ फ्री सोसायटी पीपल विल नॉट रिमेन साइलेंट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो अट्रैक्ट क्रिटिशिजम ऑथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स इज लिमिटेड सो हि एक महत्व हा एक प्रश्न है दुसरा है कि उम्रेज मीन्स आता हा शब्द है हा शब्द की तुम्हारा ओक्याबलरी महित पाजे का अर्थ महित पाजे उमरेज शब्द का अर्थ हो राग एन कि एखाद गोष पर्सनली घेन एंगर आता अर्थ हो दुसरा प्रश्न है अपसाइड डाउन मीन्स आता हापन है हि ओक्याबलरी आता इत जर तुम्हारा हा शब्द अर्थ प्रॉपर महित न तर अपने उत्तर देता नहीं है हाँ तुम्हें कि वेला पैसेज वाचला तो पैसेज मतले शब्द है पी इत अपनी ओक्याबलरी फार चली गरजे है जर अपनी ओक्याबलरी चांगली नसली तो अड़स अड़ीस पांच मार्क गेले अपने एवं समझु मैं ये एक गोष्ट कि तुम्हें मेन्स करता एमपीएससी मेन्स करता इंग्लिश का अभ्यास करता तिथ पोक्याबलरी के लिए जते अपन शब्द का अर्थ वगैरह करो तो जर तुम्हें पकड़ चांगली तो नक्की तुम्हारा इकड़े फायदा होल दुसरी महत्व की गोष्ट कि तुम्हें जर पैसेज नीट वाचला तो तिचम तुम्हारा अर्थ कहतो पी कस है कि आप खाल ऑप्शन का अर्थ तुम्हारा महत्व पाजे कारण इत ए बी सी ए ए बी सी डी ऑल मे य शब्दा मिलते जुड़ते कि शब्द है ये ही कहना फार गरजे पुम्मी पैसेज जर नीट वाचला तो तुम्हारा अशा शब्द के अर्थ तिथ कहता पूछता प्रश्न है विच एनालॉजी आर यू वॉज यूज फॉर द जजेस इन द स्पैच कैचर्स केस मे तिथ एक केस दिल्ली तिचत जजेस करता कुछ एनालॉजी कुछ शब्द किपरला गए द सुप्रीम कोर्ट इन्वाइडेड जस्टिस कार्ड चू टू डिफेंड हिज स्टेटमेंट्स बट देन व्हाट डिड कोर्ट डू बोलो होता डिफेंड करा स्टेटमेंट्स नर का टू कफेन्स टू कफेन्स एंड आस्क हिम टू गो अवे इन्सल्टेड हिम बाय आस्किंग दिक्यूरिटी टू रिमूव हिम एक्सिबिटेड पब्लिक कॉन्फरेशन जेल डीम सो अशा पद्धति हा पैसेज है तुम्हारा मैं एक संग मैं अपने जे रंजन गोगई आए नवीन चीफ जस्टिस तो रंजन गोगई हर पी एक वीडियो के लिए तो तुम्हें बगा रंजन गोगोई ज्यादा बोल काटजून हा सगा जो इन्सिडेंट है हा जो पैसेज है खूब हिस्ट्री खूब भारी है ती ती तुम्हें वाचू शकता रंजन गोगोई हा केस मे हि जी केस है सोमैया केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तिचे काटजून जे का क्रिटिशिजम के कोर्ट में बोलव हो समन्स पठन हि पैली वे होती कि सुप्रीम कोर्टा एखाद मजी जज लुम्हें कोर्ट मे बोलता है सो हे घड़ हो करना महत्व की व्यक्ति रंजन गोगोई है जे आता जी चीफ जस्टिस है सो हा पैसेज संबंधित है इन द सोमै केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज फॉर मर्डर बट कन्विक्टेड हिम टू लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर रेप विच जस्टिस कार्जू क्रिटिसाइड इन हिज राइटिंग सो सोम्या केस जी होती तो जो एक्यूज होता मर्डर साना कन्विक्टेड हिम टू लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर द रेप क्रिटिसाइज के लिए होता कि तो जो निर्णय सुप्रीम कोर्टा वर डिक्ट होता द सब्सिक्वेंट इन्सिडेंट्स वर ओनली अनवेरेटेड द कोर्ट इन्वाइटेड द फार्मर जज टू डिफेंड हिस्स स्टेटमेंट इन अ पर्सन शेवट का प्रश्न होता कि बोल हो डिफेंड कराला देन चूज टू टेक इम्ब्रैच एट हिस्स राइटिंग यू शूड अ कंटेम नोटिस अगेन्स्ट हिम देन आज सिक्यूरिटी स्टाफ टू एस्कॉट हिम आउटसाइड द प्रिमासेस वाई डीड द कोर्ट हैव टू गो थ्रू दिस थेटरिकल थेटरिकल पब्लिक कॉन्फर्टेशन देन इट इट कूड हैव इश्यूड अ कंटेट नोटिस ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक पोस्ट अलोन आता शेवर का प्रश्न बहुत अपन अपना जो प्रश्न होता शेवर का तिजा विचार हो सुप्रीम कोर्ट इन्वाइटेड जस्टिस कास्ट टू डिफेंड हिस्स स्टेटमेंट बट देन वॉट डिट कोर्ट डू टूक ऑफेन्स एंड आस्क हिम टू गो अवे इन्सल्टेड हिम बाय आस्किंग सिक्यूरिटी टू रिमूव हिम एंड एक्सिबिटेड पब्लिक कन्फर्टेशन हे तीन ही गोषी तुम्हें जर पैला पैसेज मे उत्तर मिलते जेल डीम 
तर जेल वगैरे झालेलं नाहीये त्यांना कोर्टातून बाहेर काढून देण्यात आलं होतं हे तुम्हाला इथं दिसलं क्लिअर तरी आपण पुढचा पण पॅसेज बघूया की तिच्यामध्ये कुठं आपल्याला असा ऑप्शन मिळतो का की जेल झालीय द सेकंड ऍस्पेक्ट इज इव्हन मोर ट्रबलिंग द रिलिव्हन्स ऑफ कंटेम लॉ इन फ्री सोसायटी वेअर क्रिटिसिझम ऑफ अ ज्युडिशरी इज इन्व्हायटेबल म्हणजे बा जर फ्री सोसायटी आहे सेकंड ऍस्पेक्ट काय याचा की कंटेम्प्ट ऑफ लॉ फ्री सोसायटी आहे क्रिटिसिझम ऑफ ज्युडिशरी इन्व्हायटेबल आहे फ्री सोसायटीमध्ये एखाद्याची टीका टिप्पणी होणार आहे जजेस हॅव वॉस्ट पॉवर्स अँड पीपल विल नॉट रिमेन सायलंट अबाउट एक्सरसाइज ऑफ सच पॉवर्स जजेस कडे खूप ट्रिमेंडस पॉवर्स असतात खूप वॉस्ट पॉवर्स असतात आणि तेव्हा त्यांचा वापर होईल तर लोक शांत बसणार नाहीत जस्ट अ डिसिजन ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ गव्हर्नमेंट अट्रॅक्ट क्रिटिसिझम आता गव्हर्नमेंटच्या बाकीच्या ब्रांचेस पण क्रिटिसिझम अट्रॅक्ट करतात ज्युडिशियल डिसिजन वुड ऑल्सो इन्व्हाइट द सेम म्हणजे जरी इंडिपेंडंट कोर्ट सिस्टम आहे सगळं आहे तरी सुद्धा फ्री सोसायटी आहे आणि वास्ट पॉवर जेव्हा वापरल्या जातील जजेस द्वारा तर लोक सायलंट बसणार नाही ते क्रिटिसाइज करतील याला सो हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे ज्याच्यावरही आपल्याला प्रश्न विचारला गेलेला आहे द रायटर फील दॅट क्रिटिसिझम ऑफ ज्युडिशरी इज इन्व्हिटेबल बिकॉज पीपल लिव्ह इन अ फ्री सोसायटी येस आहे तिथं पीपल विल नॉट रिमेन सायलंट वास्ट पॉवर वापरल्या जातील लोक शांत बसणार नाही अदर ब्रांचेस ऑफ गव्हर्नमेंट ऑल्सो अट्रॅक्ट क्रिटिसिझम येस वी नो सगळ्या क्रिटिसिझम तिथं दिलेलं आहे वाक्य ऑथॉरिटी ऑफ कोर्ट इज लिमिटेड नो जजेस हॅव वॉस्ट पॉवर्स लिहिलेले तिथं सो ती सर डी नाही आहे डी नाही आहे डी सो आन्सर इज ए बी सी ती नाही स्टेटमेंट बरोबर आहे पॅरा सेकंड बघा पॅरा सेकंड मध्ये तुम्हाला हे सगळं सापडतं फ्री सोसायटी पीपल विल नॉट रिमेन सायलंट आणि अदर ब्रांचेस ऑफ गव्हर्नमेंट अट्रॅक्ट क्रिटिसिझम सो आन्सर इज फोर पुढचं बघा द सुप्रीम कोर्ट हेल दॅट द ज्युडिशरी टू फंक्शन इफेक्टिव्हली द डिग्निटी अँड ऑथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड अँड प्रोटेक्टेड ऍट ऑल कॉस्ट बट द नीड टू रिस्पेक्ट द ऑथॉरिटी अँड डिग्निटी ऑफ द कोर्ट इज बॉर फ्रॉम द बायजन एरा इट हॅज नो बेसिस इन अ डेमोक्रॅटिक सिस्टम द लॉ ऑफ कंटेम शूड बी एम्प्लॉयड ऑनली टू इनेबल द कोर्ट टू फंक्शन नॉट टू प्रिव्हेंट क्रिटिसिझम म्हणजे जर कोर्टाचं फंक्शन वर्कआउट नाही होतं तिथं तुम्ही करू शकता कंटेम पण त्याचं क्रिटिसिझम साठी नाही इन मेनी कंट्रीज कंटेम ज्युरिस्टिशन इज अ रिगार्डेड एज अ आर्चिक अँड एक्सरसाइज फँगली इन युएस कोर्ट नो लॉंगर युज कंटेम टू सायलन्स कमेंट्स ऑन जजेस ऑर लिगल मॅटर्स द फर्स्ट अमेंडमेंट टू युएस कॉन्स्टिट्युशन फॉरविड द इम्पोजिशन ऑफ कंटेम सँक्शन ऑन न्यूज पेपर म्हणजे युएस मध्ये असं काही होत नाही ही डेमोक्रेसी आहे द इंग्लिश पोजिशन इज द बेस्ट डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्पाय कॅचर्स केस इन अ लेट नाईन्टीन एटीज आफ्टर द हाऊस ऑफ लॉर्ड डिलिव्हर द स्पाय कॅचर्स जजमेंट द डेली मिरर पब्लिश इन अपसाइड डाऊन अपसाइड डाऊन फोटोग्राफ ऑफ द लॉर्ड्स लॉ लॉर्ड्स कॅप्शन यू ओल्ड फुल्स आपल्याला प्रश्न इकडे विचारलेला आहे तुम्ही बघा की हा सरळ सरळ प्रश्न आहे विच अनॉलॉजी फॉर यूज फॉर द जजेस इन अ स्पाय कॅचर्स केस तर स्पाय कॅचर्स मध्ये काय वापरलेलं आहे ओल्ड फुल्स शेवटच्या पॅरामध्ये दिलेलं आहे सो आन्सर इज ओल्ड फुल्स हे इथं दिलेलं आहे बघा की मिरनी ही बातमी दिली होती सो हे आलं इथं हा अपसाइड डाऊन नावाचा शब्द आहे अपसाइड डाऊनचा जो अर्थ होतो तो अपसाइड डाऊनचा अर्थ होतो टॉप सिटर बी आता तुम्ही हे तिघी शब्द वाचले की क्रेझी सेटल्ड आणि स्ट्रेट अपसाइड डाऊन सेटल्ड स्ट्रेट आणि क्रेझी हे तीनही शब्द नाही आहेत याचा अर्थ जर तुम्ही बघायला गेलात तर तो उरतो एकच शब्द म्हणजे तुम्हाला याचा मिनिंग जरी माहीत नसलं तर टॉप सिटर बी हे एकच उरतं स्ट्रेट अपसाइड डाऊन आहे बघा तर स्ट्रेट नसतंच अपसाइड डाऊन सेटल पण नाही अपसाइड डाऊन जसं क्रेझी असा पण त्याचा अर्थ होत नाही सो इट्स अ टॉप सीटर बी हेचा आन्सर जे आहे पण याच्याकरता मी सांगू शकलो तुमची होकॅबलरी फार प्रॉपर पाहिजे किंवा तुम्ही इथं जरी वाक्य नीट वाचलं तर डेली मिरर पब्लिश अँड अपसाइड डाऊन फोटोग्राफ ऑफ द लॉ लॉर्ड्स कॅप्शन यू ओल्ड फुल्स म्हणजे त्यांनी त्या पद्धतीने ते वर्कआउट फोटो तसा छापला होता अपसाइड डाऊन ओके उलटा त्याच्यानंतर एम्ब्रेज हा शब्द आहे इथं आणि तुम्ही पूर्ण पॅसेज आपण वाचला बघा पॅसेज मध्ये कुठेही असं म्हटलेलं नाहीये की हा शेवटचा जो प्रश्न आहे आपला द सुप्रीम कोर्ट इन व्हायटेड जस्टिस कार्ड टू डिफेंड स्टेटमेंट बट देन व्हॉट डिड द कोर्ट डू तर ह्या इथं असं कुठेही म्हटलेलं नाही की त्यांना जेल झालेली आहे तर जेल नाही झालेली सो हिच्यात मध्ये हा गेला डी गेला हे तीनही स्टेटमेंट आहे त्यांना बोलवलं होतं त्यांना बाहेर काढून टाकण्यात आलेलं आहे पब्लिक समोर सगळा ड्रामा झाला थे थेटरिटी गेला आन्सर इज ए बी सी एम्ब्रेज नावाचा जो शब्द आहे याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितला होता सुरुवातीलाच याचा अर्थ होतो अँगर एखाद्याला कुठची गोष्ट पर्सनली घेणे रागावणे आणि ट्रीचं शेडी हे त्याच्यासारखा इथं तो वापरला होता तो शेडी रिसेंट अँड ऑफ हंड्रेड ह्या तीन ज्या गोष्टी हे याचे सिनॉनिम्स आहे याच्या समानार्थी शब्द अप्रिशिएट केलेलं नाही आहे सो अप्रिशिएट बाहेर निघतो बघा कारण कोर्टाने रागवलं
पण असं होतं की सी सॅट हे क्वालिफाईंग करा वगैरे तर ते जो डिबेट होतो अशा गोष्टींवरून येत असतो कारण ज्यांचं लहानपणापासून इंग्लिश आहे किंवा चांगलं आहे तर त्या लोकांना अशा प्रश्नांना प्रॉब्लेम आहे हो ऑब्विसली एज मिळते सो असं होतं सो आपण ही एक महत्वाची गोष्ट आहे याच्यानंतर मी तुम्हाला एक बुक पण दाखवणार आहे की इंग्लिश मिडियमसाठी बरेचसे लोक विचारत आहेत तर ते बुक आलेलं आहे सो ते पण आपण बघूयात नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इंग्लिश मीडियमचे जे काही स्टुडंट होते त्यांचा एक इश्यू होता की इंग्लिश मीडियमच्या स्टुडंटना प्रॉपर इंग्लिश मधून एक्सप्लेन केलेले सी सॅटचे जे काही पेपर्स हवे होते दोन हजार तेरा ते अठरा तर ते संबंधीचं हे एक बुक मार्केटला आलेलं आहे म्हणजे हे आता नेक्स्ट वीक पर्यंत अवेलेबल होईल मार्केटमध्ये जीके पब्लिकेशनचं हे पुस्तक आहे आणि याच्यामध्ये दोन हजार तेरा ते दोन हजार अठरा पासून जे पेपर जे आहेत ते इंग्लिश मध्ये सॉल्व्ह केलेले आहेत सो जे इंग्लिश मिडियमचे स्टुडंट आहेत त्यांच्याकरता ही परवणी आहे कारण मराठी मधूनच सगळी मोस्ट प्रॉब्ली पुस्तक आहे आपण इंग्लिश मिडियमचे बुक लिस्टचा जर विचार केला तर इंग्लिश मिडियम मधून तुम्हाला खूप प्रॉपर बुक लिस्ट काही मिळत नाही सो त्याच्याकरता हे प्रॉपरली दिल्लीचं एक पब्लिकेशन आहे आणि त्यांनी एमपीएससीचे पेपर्स इंग्लिश मधून त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे फक्त एक पॅराग्राफ जो मराठीतला आहे त्याचं मराठीतून आहे बाकी सगळ्या याचं मॅथमॅटिक्स असेल लॉजिकल रिझनिंग असेल तर ते दोन हजार तेरा ते अठराचे पुस्तकं आहेत हे तुम्ही पुस्तक मार्केटमध्ये बघा खात्री करून घ्या आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा होईल जे इंग्लिश मिडियमचे स्टुडंट आहे त्यांच्याकरता या पब्लिकेशनचा एक सीसॅटचं पण बुक आहे पण मी तुम्हाला हे सजेस्ट करेल की बेसिकली इंग्लिशच्या मोरांनी हे एक टू थाउजंड थर्टीन टू एटीनच्या एक्सप्लेनेशन पेपर प्लस हिच्यात अजून जास्तीचे पण पेपर्स आहेत ते तुम्ही बघू शकता सो स्पॉटलाईट बरोबर जोडलेलं राहा तुम्हाला अशाच पद्धतीने आम्ही अपग्रेड करत राहू स्पॉटलाईटला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा जर तुमचे काही सजेशन्स असले तर ते कमेंट बॉक्समधून धन्यवाद विद्यार्थी